Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum and a very good evening to you. Welcome to the hour. I am your host Riaz Ahmed. Um, Hazrat Nazreen, जैसे कि आपको पता है कि पिछले चंद दिनों से, बल्कि एक हफ्ते से तकरीबन पूरी दुनिया में मीडिया में जो है पूरी दुनिया के मीडिया में एक तहलका सा मचा हुआ है और इसके पीछे जो इस तहलके के पीछे हाथ है वो है विकीलीक्स का हर आदमी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि विकीलीक्स ने कौन कौन सी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन गवर्नमेंट्स की लीक की हैं और कौन कौन से ममालिक के बारे में उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है और आपने उर्दू अखबारें भी पढ़ी होंगी इंग्लिश अखबारें भी पढ़ी होंगी इंग्लिश मीडिया भी देख रहे हैं उर्दू मीडिया भी देख रहे हैं और तकरीबन हर चैनल न्यूज़ चैनल में और आम जो आप रेडियो चैनल्स है उसमें आप देखते होंगे कि हर वक्त विकी लीक्स के बारे में बातें हो रही हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कंस्पिरसी है ये एक साजिश है जो कि मुसलमान ममालिक हैं उनके दरमियान में एक नफरत पैदा करने के लिए ये चीज़ लीक की गई है कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें काफ़ी हकीकत भी है तो इन चीज़ों पे और इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए हमने एक वेंसडे को भी प्रोग्राम रखा था मिड वीक दिया और जो आपने देखा होगा और आज भी इसी मौजू पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे तो मेरे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं सकलैन इमाम हैं Uh, जो एक जर्नलिस्ट हैं सकलैन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम हमारे दूसरे मेहमान हैं अकबर चौधरी साहब अकबर चौधरी जो हैं वो स्पोक्स पर्सन है फॉर के एन ए खत्म नबूत अकेडमी फोर्स गेट लंडन एंड ही इज़ ए लीगल एडवाइज़र टू दी के एन ए असलम चौधरी साहब हमारे तीसरे मेहमान जो हमारे पिछले प्रोग्राम में भी मौजूद थे आतफ अली शाह साहब who is the member of the PTI assalam alaikum shah saab and welcome to the program you all you gentlemen thank you very much uh, for coming to the program sabse pehle pakistan ke bare mein kuch baatein jo wikileaks mein aayi hain choi saab aur all uh, three of you gentlemen inko jo hai hamare uh, general retired mirza aslam beg saab hain jo unka chhota sa ek bayan hai jo english mein hai wo main aapke samne padhta hu aur aap bataiyega ke क्या इनकी ये सोच या इनका जवाब जो है वो सही है वॉट ही सेंग इज दैट विकी लीक्स दस इज ए क्रूड अटेम्प्ट टू क्रिएट डिस्ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान ईरान सऊदी अरेबिया इन पर्टिकुलर एट दिस क्रिटिकल जंक्चर वेन द ऑक्यूपेशन फोर्स इज फेस द डायलैमा ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एग्जिटिंग सॉरी एग्जिटिंग फ्राम अफगानिस्तान वो ये कह रहे हैं कि ये असल में जो मुसलमान ममालिक हैं सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ईरान इनके दरमियान में एक जो है एक नफरत पैदा करने का एक जरिया या तरीका विकी लीक्स ने ये ढूंढा है तो आपके ख्याल में क्या है कि ये वाकई ऐसा है ये इसके पीछे कुछ हकीकत भी है जो विकी लीक्स में ये चीज़ें आई हैं ईरान सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बारे में सकलैन सर रिया सर पर आपने मुझे ये हुक्म किया कि मैं इस बात की अदा करूँ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मिर्जा असलम बेग साहब ने यह बयान दिया है तो ये उनका ख्याल है जिस तरह उन्होंने एक अपनी राय में ये कहा कि ये साजिश है तो उनका एक बयान है और ये बयान उनका हकीकत से ज़्यादा उनके ख्याल और उनके अंदाज़ों पर मबनी है क्योंकि उन्होंने कुछ सबूत देने के बजाय ओपिनियन है एक ओपिनियन दी है तो इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये वाकई ये साजिश है या वाकई आप कह सकते हैं कि ये एक हकीकत है जो विकी लीक्स ने विकी लीक्स ने अगर हम बुनियादी तौर पर देखें वो मरासले वो डिस्पैच जिनको आप सफारती ज़ुबान में केबल्स कहते हैं और ये केबल्स भेजने का रिवाज कुछ सौ साल से अरसे से चल रहा है जब ये केबल्स के जरिए भेजने का पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू हुआ जिसको कहा जाता था टेलेक्स टेलीग्राम उससे पहले जो, जो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब से शुरू हुई हैं उससे पहले कुछ दूसरे जरा आए होते थे जिसमें आप फिजिकली आप ये पैगाम पहुँचा जाते थे या वसूल किए जाते थे तो अब उन केबल्स के लिखने के अंदाज बदलते आए अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये इंटरनेट के जरिए जाना शुरू हो गए थे ईमेल्स की सूरत में ये सारे केबल्स जाते थे लेकिन कहलाते केबल्स ही थे तो केबल्स कहीं इकट्ठा हो गए किसी ने इकट्ठा करके उनको लीक कर दिया है और विकी लीक से ऐसी वेबसाइट है जो इन अक्सर ऐसे सरकारी जो दस्तावेजात हैं उनको लीक कर रही है उनको अफशा कर रही है तो अगर उन्होंने अफशा किए हैं तो या तो विकी लीक्स ने पहली मरतबा किया हो विकी लीक्स कर रहा है ये मरासले या ये डिस्पैच ये केबल्स हैं किस हद तक किसी ने शिफ्टिंग की है यानी इनको ये तयन किया कि ये रिलीज होगा ये रिलीज नहीं होगा क्या तो ये चीज सामने आए तो इम्कान तो रद्द नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई साजिश हो सकती है लेकिन 
اس چیز کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مراسلے دراصل وہ حقیقت ہے جو ان سفارت کاروں نے اپنے اپنے اندازوں کے مطابق لکھے تھے اور امریکی وزارت خارجہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیجے تھے تو اس بن... یہ مراسلے اپنی جگہ پر حقیقت ہے اب ان سے ہم یہ نتیجہ نکالے کہ یہ تقسیم کرنے کی کوشش ہے تو اس کو ہر چیز کو ہر انفارمیشن کو ایک صحافتی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے انفارمیشن ملے مجھے کوئی بھی ایک سورس ایک خبر لا کر دے ایک فائل لا کر دے کہ دیکھیے یہ میں حکومت کے راز لے کر آیا ہوں تو میں اس خبر کو دیکھوں گا اس کو اس کو تجزیہ کروں گا کہ اس کا اپنا مفاد کیا ہے جس نے یہ خبر دینے کی کوشش کی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں جب مثال طور پہ کسی حکومت کے خلاف کوئی موومنٹ چلتی ہے یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک حکومت ہے تو اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کوئی سازش کر رہی ہے یا کوئی اور طبقہ باہر کی کوئی قوت سازش کر رہی ہے تو اس حکومت یا اس جماعت یا اس شخصیت کے خلاف منفی قسم کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ایک سازش نظر آتی ہے ہمیں اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک, ایک یہ ایسا پنڈورا باکس براسلوں کا نکلا جس پہ آپ ایک خاص شخص پاکستان مسلم ورلڈ کو ابھی یہ فوکس نہیں کر سکتے اس پہ اور بہت ساری چیزیں تیل کی کمپنیاں آ رہی ہیں بینکس آ رہے ہیں خود امریکہ کے متعلق نقصان والی چیزیں آ رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ابو غریب کے حوالے سے جو خبریں آئی تھیں وہ نیو یارک ٹائمز نے شائع کی تھی اب آپ اس کو بھی سازش کہہ سکتے اگر وہ سازش تھی تو کس کے خلاف سازش تھی ایک ویڈیو بھی جو عراق ایک ویڈیو بھی آئی تھی آئی تھی جی جی چودھری صاحب آپ آپ نے نظریات بتائیے میں اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں میں تھوڑا سا اور آپ کے بارے میں تعارف کراتا چلوں ناظرین کو چودھری صاحب جو ہیں یہ صرف اسپوکس پرسن ہی نہیں ہیں اکیڈمی کے ابھی ختم نبود اکیڈمی کے بلکہ یہ ایک رائٹر بھی ہیں تو آج آپ نے ایک شائع کیا ہے جو آرٹیکل آپ کے ویب سائٹ کے اوپر وہ میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے تو اس سے پہلے اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو جو امام صاحب نے کہا ہے اس میں تو اس کے بعد آپ کے آرٹیکل میں سے ایک دو چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کے ضرور جناب کیا مقصد ہے ضرور افغانستان کی جنگ کے بارے میں جو دستاویزات نکلی اور جس طرح ابھی آپ نے عراق ویڈیو بھی کہا وہ بھی ویکی لیکس نے ہی کیا تھا کچھ عرصہ کچھ عرصہ پہلے تو وہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ یہ مسلمان ممالک میں کے بھائی چارے میں اس سے فرق پڑے گا وہ بھائی چارے میں میرے خیال میں شفاف تعلقات سے بھائی چارہ بڑھتا ہے بجائے اس سے کہ بھائی ایک دوسرے کو پیٹ پیچھے گالیاں نکال رہے ہوں اور منہ سے جو ہے سامنے سے اچھی طرح سے مل رہے ہوں یہ جو ایران میں اور گلف عرب کنٹریز میں جو ایک مسٹرسٹ ہے جو ایک 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 ٹرسٹ کی کمی ہے ٹرسٹ کی کمی نہ ہوتی تو جتنے جتنا اسلحہ وہ خرید رہے ہیں اور جو انہوں نے بیسز بنائی ہوئی ہیں وہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ وہاں پہ وہ موجود ہے اور ایران کی کمپنیز کے ساتھ دبئی وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے تو مسٹرسٹ تو موجود ہے اب وہ مسٹرسٹ اگر سامنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے بھائی چارے میں فرق پڑتا ہے میرے خیال میں اس سے بھائی چارے میں فرق نہیں پڑتا یہ جس طرح امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کیبلز پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں مگر ایک زمانہ تھا کہ ان کو کاغذ کی صورت میں لے کے جاتے تھے تو اس وقت ان پہ کنٹرول رہتا تھا جب الیکٹرانک میڈیا آیا کمپیوٹرز آئے تو ان کے پاس حکومتوں کے پاس یہ طاقت آ گئی کہ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کیبلز کو اکٹھا کر سکتے ہیں مگر اسی طرح وہ پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لیک بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو وہی ٹیکنالوجی جس نے ان کو اتنا زیادہ خفیہ کمیونیکیشن کرنے کی کرنے کی توفیق دی ہے وہی ٹیکنالوجی اب وہ ہے جس کے ذریعے یہ خبریں افشا افشا بھی ہو بھی ہو سکتی ہیں جب کاغذ کا زمانہ تھا تو نہ تو اتنے کاغذ اکٹھے ہوتے تھے اور نہ کبھی کسی اور کے ہاتھ لگتے تھے مگر یہ جو لیکس ہیں یہ ایک سولجر یو ایس آرمی کا سولجر مبینہ طور پر ایک ایک سولجر نے ایک سی ڈی روم پہ ایک سی ڈی روم پہ یہ جو ہے نا یہ یہ ڈاکومینٹس نکال لی ہیں تو اس کو ہمیں کاز اور افیکٹ کو الگ الگ کرنا پڑے گا کہ اس کا افیکٹ شاید یہ ہو اس کا افیکٹ شاید یہ ہو کہ مسلمان ممالک کے آپس میں مسٹرس بڑے ٹھیک ہے مگر کاز کو کاز کو افیکٹ سے آپ ذرا الگ کر کے اگر اگر دیکھے نا تو جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہے نہیں اٹ مے ریزلٹ ان بٹ اٹ مے ناٹ بی ایکچولی این اٹیمپٹ بائی سم ون چونکہ جتنی امریکہ کی صبح کی ہو رہی ہے ان ان کیبلس کے نکلنے سے اور ان کیبلس کے کانٹینٹ سے جتنی ان کی صبح کی ہو رہی ہے میرے خیال میں کوئی بھی یہ سیلف انفلکٹیڈ اٹ از ناٹ اے سیلف انفلکٹیڈ وونڈ یو نو میں معذرت کے ساتھ اپنی بات ایک شامل کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے کہ اکبر صاحب نے فرمایا کہ شاید مسلمان ممالک میں جو ایک آپس میں اعتماد کا فقدان ہے وہ بڑھے میں تھوڑا سا اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے 
کہ ایک تو یہ کیبل جو ہیں یہ ماضی کی ہیں یہ آج کی نہیں ہیں جس میں خاص طور پہ سعودی عرب کے بادشاہ جو ہیں شاہ عبداللہ ان کا جو بیان ایک کیبل میں ان سے ان کا بلکہ ان کا بیان نہیں ان کے سفیر کا بیان کہ یہ بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا کہ آپ امریکہ ایران کا اٹیک, اٹیک, اٹیک کرے یا سر کچل دے سام کا جو اس قسم کا جو بیان ہے یہ پرانا ایک کیبل ہے یہ ہر ملک میں مختلف لابیز ہوتی ہیں گروپس ہوتے ہیں اسی طرح سعودی عرب میں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مونولیتھک سسٹم اگرچہ وہاں پہ ایک آٹوکریسی ہے ایک بادشاہت ہے لیکن اس کے باوجود ایک گروپس دھڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ پچھلے بادشاہ کا بھی دیکھیں تو اس کے اندر مخالفت بھی تھی اس کی اس بادشاہ کا بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک مختلف دھڑے چل رہے ہیں اس تجزیے میں میں فی الحال نہیں جانا چاہتا بہت سارے گروپس ہوتے ہیں اسی طرح گلف یعنی خلیج فارس میں جو مختلف ریاستیں ہیں کویت ہے دوحہ ہے قطر ہے بحرین ہے متحدہ عرب امارات ہیں ان سب کی اپنی اپنی لابیز ہیں اپنے اپنے گروپس ہیں اور ان کے اندر بھی بہت ساری لابیز چل رہی ہیں اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جو یہ بات کہی وہ پورا سعودی عرب یا پورا بادشاہ کی یہی صرف خواہش ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک خاص لمحوں میں جب کشیدگی کا ایک وقت آیا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت ایسی باتیں لوز ٹاکس ہوتی ہیں اب ان لوز ٹاکس کی بنیاد پر ایک ڈسپیچ ایک خاص وقت میں لکھا گیا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی وہ ایک اسٹیٹڈ یا طے شدہ ایک پالیسی ہے اس لیے یہ بات میں بہت سنجیدگی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دوسرے شواہد دیکھیں ان کیبلز کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اس دور میں جب یہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیبلز سے نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید سعودی عرب حملہ کروانا چاہ رہا ہے یا بحرین حملہ کروانا چاہ رہا ہے یا متحدہ عرب امارات کی طرف سے حملہ کروانے کی ایک سپورٹ ہے امریکہ کے لیے تو اس پہ دوسری طرف بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ متحدہ عرب امارات کے اس وقت ایران کے سب سے زیادہ تجارتی تعلقات ہیں سب سے زیادہ تجارتی تعلقات جو ہیں اس وقت وہ ایران سے وہ متحدہ عرب امارات نمبر ون کنٹری ہے یعنی جو والیوم کے لحاظ سے ٹریڈ جو ہو رہی ہے دوسرے اگر دیکھیں سعودی عرب کے حوالے سے دیکھیں تو سعودی عرب اس وقت اگر آپ دیکھیں سعودی عرب ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے عراق میں ایک مستحکم حکومت قائم کرنے میں ورنہ یہ نوری مالکی کی حکومت جو تھی یہ نہیں بن پا رہی تھی اور اس کے بننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ سعودی عرب نے ایک تعاون کیا ہے اور یعنی یہ ایک قسم کی یہ ایک بنیس دا سرفیس یعنی جو سطح میں ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے اوپر کی سطح پہ اس کے اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ایک آپس میں ہم آہنگی بھی پیدا ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ثبوت یہ ہے کہ لبنان کا جو پرائم منسٹر ہے سعد حریری جس کے بڑے بہت ہی گہرے مراسم میں سعودی عرب کے ساتھ وہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے سعودی عرب کو ناراض کر کے نہیں بلکہ سعودی عرب کی مدد اور آشیرواد کے ساتھ ایران جا رہا ہے تو یہ ان تمام ملکوں میں آپس میں جو بھی ایک پرانی تاریخ کی وجہ سے جو اختلافات یا کشیدگی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن پھر بھی ایک سب کو یہ احساس ہے ایک ادراک بن رہا ہے کہ آپس میں ہمیں مل کے بھی چلنا ہے آصف علی شاہ صاحب بڑی معذرت سے میں کہتا ہوں کہ آپ اٹس مائی ریکویسٹ آئی ایم ویری سوری کہ آپ کو اپنی ٹرن نہیں ملی نہیں ویری بریفلی کیونکہ ہمارے ایک بڑے اچھے کالر جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ہی از آن لائن ہی از آل دا وے فرام ڈیٹرائٹ سو آئی تھنک ول ٹیک ہم آن لائن فرسٹ اٹس گولڈن ڈف گولڈن ڈف از اے سینئر ایڈیٹر for the veterans today dot com uh, he's a political analyst as well and he's calling who is he's online from usa and would like to say hello and welcome to gordon duff uh hi it's good to be online with you guys it's good to have you with us online and uh, what are we going to be discussing today well gordon duff i've read uh, some of your stuff here um, some of your quotes first of all i would like to ask you that how authentic is the WikiLeaks and all the stuff that they have um, put on their website? Um, as far as I'm able to tell, and I have sources uh, in every uh, department and intelligence agency in the U.S. and most of the West, there isn't a single thing in WikiLeaks uh, that's genuinely authentic. It's uh, carefully selected chicken feed, And as we learned from former national security uh, analyst uh, for the Carter administration, uh, Zbigniew Brzezinski, uh, he said that WikiLeaks is, and these are the quotes, uh, created by an intelligence agency. He doesn't say which one. I believe it's Israel. Mm -hmm. He says that the uh, output is seeded, meaning that it's planted with specific material, 
and he calls this material pointed. Uh, how, what do you, you say, how do you feel sorry. about that? You say that many of the documents are edited or, uh, or audited. Uh, how, how can you say that? On our staff, we have uh, former intelligence officers from the U.S. Army who had served in Iraq. Uh, some of them had produced hundreds of these documents. Uh, they immediately went online, downloaded the documents that they themselves had written, found them to be significantly altered, edited to the point where it would have taken a large number of people hundreds and hundreds of hours to change the documents, and they were all changed. Uh, there isn't much uh, of contents in the WikiLeaks that would damage India or Israel. What do you say to that? Well, that's, uh, that's the reason so many of us... Uh, it's not that they have been edited to eliminate content over India and Israel. Let me do one aside with you. Only about two months ago, our General Petraeus, our commander in Afghanistan, went to Admiral Mullen, chairman of our Joint Chiefs of Staff, with a uh, presentation, 22 slides, outlining uh, how his intelligence in Afghanistan had taught him that the actions of Israel were endangering the United States and putting our troops in harm's way. Mm -hmm. uh, Vice President Biden carried this message to uh, Prime Minister Netanyahu. The intelligence, and it would have had to have been substantial, that had uh, brought about this presentation and this very controversial policy, not one piece of this ever entered uh, WikiLeaks. What are the sources of WikiLeaks? Uh, as far as we have been able to tell, based on the fact initially the claim was made that uh, a young homosexual lover of Assange's, a Bradley Manning, a young, uh, a young soldier had produced all of this material and it had been stored for months. Uh, when, so you're saying uh, that there is, there is a, a young gay or a homosexual lover of Assange's who is actually the source to give him all these cables, all the information? Well, that's, that, that's what was said. We don't believe any of this. Uh, when uh, Brzezinski and others were asked about uh, whether they believed this material had been stored, they had said no. Yeah. Currently in Washington, we have a lawsuit within the Israeli lobby of APAC. Steve Rosen, former head of the RAND Corporation, member of the National Security Council, uh, an Israeli-American who is indicted for spying, is suing the Israeli lobby for defamation. Within the lawsuit, uh, Rosen has claimed that APAC is running a large spy organization through every uh, level of the U.S. We have uh, informants with the National Security Council who have indicated to us that's true. It's in my article that was published today. Mm. Uh, that would make the source of WikiLeaks, and this is what the information is tracking down to, WikiLeaks is the printed material that comes from the spying that Israel does within the United States through its lobbying organization, APEC. Although these informations are old, few years or few months, why do you think that it has come out now? Why has the WikiLeaks decided to uh, leak these uh, cables now? What's the purpose behind well, the timing? Well, the, uh, the general goal has been uh, several fold. I had my own ideas about uh, Iraq and why things were being done. I interviewed uh, an informant in the White House uh, uh, se several days ago, and they had uh, said that the basic target of all of this has been to bring down Iran. Mm. And in order to bring down Iran, because of the geography, because of the uh, logistical uh, needs, it would be necessary to destabilize and destroy the government of Pakistan, and that WikiLeaks is aimed primarily at destroying Iran, Pakistan, and discrediting the United States, mm. and eventually destroying the United States as well. Okay, so much stuff about Pakistan. Uh, do you think that WikiLeaks is a great fan of Pakistan? Uh, there is no greater enemy to Pakistan than uh, WikiLeaks. Than WikiLeaks. Um, everything, everything in there is designed to harm relationship between Pakistan and its neighbors, 
to destabilize Pakistan and to cover existing operations, intelligence operations against uh, uh, Pakistan by both India and uh, Israel. Do you think that India could be involved with the WikiLeaks to, to uh, create instability in Pakistan? The RAW, the raw Indian intelligence. I believe that the uh, RAW is uh, a junior partner in the operation with the, the Israelis. And uh, although they are benefiting from the help they're getting from the Mossad, uh, I, anyone who joins into a partnership with the Mossad is soon sold down the river. Uh, I believe the uh, Mumbai attacks were uh, orchestrated out of both Washington and Tel Aviv, and that India suffered greatly there, and India has more suffering to do at the hands of their new very good friends. Okay, one more question. Um, Gordon, do you, th do you believe that there are secret American forces within the Pakistan at this moment? Of course there are. Uh, what do they do? What is their part? Uh, we have private contact contracting groups in Pakistan. Uh, we have groups in Baluchistan who are uh, operating as drug couriers. We have groups that are uh, laundering drug money in Pakistan. We have people that are spying on Pakistan's nuclear forces. Uh, I have I've met and talked to some of those people. And uh, there are questions as to whether there are American contracting groups who may be supporting terrorist activities. We've seen evidence of that. Right. Uh, Gordon Duff, thank you very much and hope that you have a wonderful week. And all the best to you and thank you very much once again for joining us from all the way, uh, Detroit, USA. Uh, wish you all the best and thank you very much once again. That I've, enjoyed, was, uh, I've enjoyed being on with you. Thank you very much. We enjoyed much. having you with us. Thank you very much. Uh, that was Gordon Duff, uh, Senior Editor for the Veterans Today. डॉट कॉम हमारे पास दो मिनट मैं सीधा जाऊंगा आतिफ शाह साहब की तरफ जो भी जो भी गोर्डन ने कहा है इसके बारे में आप क्या देखिए तीन दो मिनट आपने कहा मैं तीन पॉइंट्स बहुत बुनियादी से आपके सामने इनके लिए कि जब भी विकिलीक्स या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी तो तीन बुनियादी सी चीजें आपके सामने होनी चाहिए नंबर एक ये कोई जादू का वो ग्लोब नहीं है विकिलीक्स जिसके अंदर से देख के आप फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हैं पहली चीज तो उसी ये चीज जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इट टेक्स डेकेड टू बिल्ड अप कोई भाईचारा डू अपोलोजाइज नहीं होता मफाद होता है लोग नेशंस के इंटरेस्ट होते हैं और वो विकी लीक से जैसी इंफॉर्मेशन से डिस्टॉर्ड नहीं होते लोगों के लॉन्ग नेशन और कंट्रीज के लॉन्ग टर्म मफाद इन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन से उनके लॉन्ग टर्म टारगेट चेंज नहीं होते तीसरे लास्ट जो उन्होंने भी बात की अमेरिकन लोगों का परस्पेक्टिव क्या है इसके बारे में क्या उनको सोशल अकाउंटेबिलिटी का नया स्टैंडर्ड दिया गया है क्या उनके अंदर अमेरिका के अंदर जो लोग मौजूद हैं दे आर रेडी टू टेक रेजिस्टेंस टू अ न्यू न्यू लेवल क्या ये उनको हेल्प किया गया है कि वो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज हैं उनसे तंग आ चुके हैं जो एक्सटेंशन है बुश पॉलिसीज की तो ये तीन बुनियादी से सवाल है कोई भी हम मफलूजा के ऊपर अगर बिल्ड करते हैं तो हमें ये तीन चीजें लाजमी तौर पर चेक करनी पड़ेगी थैंक यू वेरी मच गो फॉर शॉर्ट ब्रेक वापसी पे फोन लाइने खुली होंगी और आप हजरात भी फोन करके इस प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लीजिएगा मसला यह है कि कुछ लोगों का ये कुछ लोगों की यह सोच है कि जैसे कि नाइन इलेवन के बाद एकदम दुनिया की परसेप्शन दुनिया की सोच है वो तब्दील हो गई थी तो लोग कुछ ये कह रहे हैं कि इसके बाद या विकी लीक्स के बाद भी लगता है ऐसे कि दुनिया की एक सिचुएशन जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी जैसे नाइन इलेवन के बाद हुई थी सो टॉक ऑन दिस विद बिट मोर आफ्टर द ब्रेक इन शेल डोंट गो विद स्टेट एंड फोन इन एज वेल असलम
علیکم اینڈ ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ہمارے کولر سنے ہیں گورڈن ڈف جو بات کر رہے تھے ڈیٹرویٹ یو ایس اے سے وہ ان کے نظریات تھے اور میں نے ان سے ایک سوال جو پوچھا تھا دی اینڈ کے وہ آر دیر امیرکن سیکرٹ فورسز ان پاکستان وچ ہی سیٹ دیٹ یس دیر آر امیرکن فورسز ایگزٹنگ ان پاکستان دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا مین ٹاپک شاہ صاحب آپ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ڈف صاحب نے بات کی ہے دیکھیے جہاں تک برزنسکی کی بات کی ہے انہوں نے آپ کے سامعین کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یو ایس پالیسی کو سمجھنے کے لیے دو بندوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ایک ہینری کسنجر ہے ایک برزنسکی ہے یہ سمجھے کہ یہ دو تھم ہیں امریکن فورن پالیسی کے بارے میں اور جو وہ کہتے ہیں یقیناً بائی اٹ سیلف ایٹی ٹو ایئرس کا برزنسکی اوبیسلی ہیز آ یعنی اتھارٹی ہے بائی اٹ سیلف میں اسے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی طرح بھی ان کو ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ جو وکی لیکس ہیں یہ اتھینٹک تھیں یا ان کا سورس اتھینٹک تھا گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے جیسے اس نے لفظ یوز کیا پوائنٹیڈ ہیں اور دیز آر سیڈیڈ اور کہ جی کسی ایک کمیونٹی یا ایک چند ممالک کو یا ایک خاص اسلامک بلاک ہے جیسے اس کو طرف پوائنٹ کرنا تھا اس کی یقیناً وہ امریکہ میں ان اداروں کے قریب بیٹھا ہوا ہے جہاں سے وہ انٹرویو لے رہا ہے اور ان کی فرسٹ ہینڈ نالج اس کے پاس ہے لیکن جو لوگ جیسے پاکستان ہیں ہم اپنے مفاد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس اگر یہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے تو آج امریکی سفیر لاہور شہباز شریف سے کیوں ملاقات کرنے پہنچ گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر اس کو فیل کیا گیا اگر ہمارے امید گل صاحب اگر فرماتے ہیں کہ جی یہ ایک سائیکوپ ہے ایک سائیکولوجیکلی آپریشن ہے اور اس کو ٹائم کیا گیا اور اس کے کچھ مقاصد ہیں جس کے ذریعے حاصل کرنا ہے ان میں سے ایک اندرون ملک امریکہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ لوکل جو ایک ریزسٹنس کریٹ کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی جنگ کو ایک ایک فیس کیپنگ کے لیے ایک بہتر اختتام کر سکے افغانستان سے ایک اور عراق سے ایگزٹ اختیار کر سکے لیکن جہاں تک اس کا اثر پاکستان اسے پاکستان کے مفاد کے حساب سے میں بات کروں گا کیونکہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کا ممبر ہونے کے ناطے سے اور سیاست کے شاگرد ہونے کے ناطے سے تین اس کے مین ڈیمیجز نظر آ رہے ہیں نمبر ایک جو پاکستان